Na quinta-feira, dia 5, Ryan Ellis, diretor do jogo Firewalk Studios, responsável pelo jogo Concorde, publicou uma nota na qual agradeceu aos fãs do game, mas disse que ele seria derrubado após o lançamento que parece ter desapontado a empresa em questão de números. Meus queridos heróis, a gente já repercutiu essa notícia aqui em um vídeo anterior. Vai lá e confere, porque o flop de Concorde é gigantesco, mas gigantesco mesmo. E hoje a gente vai ver como esse jogo poderia ser tão bom, tão legal, tão interessante, principalmente visualmente, né, Elvis Ventura? Pois é, visualmente que é a primeira impressão das pessoas. A gente tá falando de videogame e hoje, principalmente, o visual é imprescindível para você vender o jogo. E a cultura woke destruiu absolutamente tudo, não é só a narrativa. Quando você bate o olho no Concorde, você vê que é um jogo woke. E hoje nós vamos reagir a um vídeo de um designer que redesenhou, repensou, refez o visual do jogo, claro, no sentido dos personagens. Porque no sentido geral o jogo é até competente, né? Mas falando de personagem, o jogo é um lixo. Um lixo. Ah, Elstone, vocês jogaram? Não, não vou perder meu tempo jogando esse jogo que visivelmente é um jogo woke. Ok? Tem coisas melhores para jogar. Está no ar, Heróis e Mais. Está no ar, Heróis e Mais. mais, mais, mais. Olá, Olá, queridos, queridos heróis. heróis. Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais jogos flopados da cultura pop para você. O canal é esse aí, ó. Critical Arc, underline 64, ele tem 10,3 mil inscritos e esse vídeo bateu 340 mil visualizações em seis dias. Tony, isso é sensacional, né, cara? Surreal. Sensacional. A gente colocou aqui a legenda gerada automaticamente aqui pelo YouTube, ok? Para né, vocês conseguirem acompanhar também. Mas a gente sempre fala, aprende inglês, ok? Então aqui ó, no comentário fixado tem o curso de inglês do professor Jonas Bressant. Sem saber inglês, você vai ficar alheio a conteúdos como esse. Ah, mas tem a legenda no YouTube. Você vai ver que não é tão um abraço tempo assim essa legenda, não. É mais para quebrar o galho. Lembrando que o professor Jonas Bressan está dando aí no curso BWA em inglês uma promoção especial para quem vai pelo link do Heróis Mais, tá bom? Então, você que tá aqui assistindo a gente é privilegiado por ter um descontaço aí no curso de inglês da Bway. Comentário fixado, não esquece. Vamos lá, então. É, redesenhando os personagens, né? Vamos lá. Hey, everyone. This is Critical Art 64. And today, I'm going to redesign some characters from the Mega Flop Concord. Mega Flop mesmo. É, so Flopasso. That the game died within a week. This game seems to have followed... Isso é verdade, tá vendo? Assim, os personagens são desagradáveis, chatos, sabe? Você bate o olho e vê que o negócio é woke. É. Não, não atrai, Tony. Não atrai. Eu acho que ele pegou esse meme aí, né? E colocou o rosto dele aí, talvez, né? Deve ser ele aí falando, é. né? <risos> Flop total. Hip, né? Rip. É. Hip de tá morto, né? Concorde. Aqui já Isso. concorde. Foi duas semanas, né? É. Foi dez dias, dez dias. É. Né? Nasceu em 2024, morreu, morreu em um mês. <risos> Menos de um mês. Oh, the Cartman School of Design. Put a ticket in, make a name and gay. And I think I can do a better job. So, uh, what I... Olha isso. É, olha só, já deu uma... Você é louco, a uma diferença é gigante. Uma mudada aí, cara. A personagem é Barangovski. Barangovski Barangov, total, é. cara. Sem contar que esse óculos dela, Elvis, esse óculos ela tá vendo alguma coisa aí? Porque é mal feito o óculos, ó. Sim, o jeito que ele fez é muito melhor. Além da personagem estar muito mais bonita. Ela consegue enxergar. <risos> ela consegue enxergar. Ali, na primeira personagem original aí, feita por uma empresa bilionária, não consegue enxergar ali o personagem, ó. <risos> tá mal feito, velho. A personagem que ele fez, os desenhos que ele fez, você vê que é uma mulher. O outro não, Tony. É, cê, o outro personagem cê não pode sabe ser um se homem. É, pode, parece parece Por um quê? homem. Por quê? Porque tem essa ideia dos Wokes de deixar tudo meio ambíguo. Isso. O que eu vou fazer é abrir os desenhos um pouco, explicar meus conceitos e mostrar o que o render de meus desenhos vai ser em 3D animação. 
Aí ele sensacional essa mudança. Então, ele mudança. ainda fez essa questão do desenho mesmo, 2D, ele ainda trouxe a versão em, do, em 3D como ficaria. Ficaria muito melhor, cara. Muito With melhor. The three most visible characters, Baz, Amari e Daw. Uh... É, os três personagens mais feios, né? Os mais feios, assim, o, o que exala, <risos> só e você olhar, você sente o cheiro da lacração nesses três personagens, Sim, né? porque a ideia realmente é deixar feio. Sinceramente, esse último personagem aí, esse cara que tá de azul, eu achei é um que cara, era... É Tony? Eu achei que era uma mulher. Então, <risos> não dá pra saber. Na verdade, nenhum dos três personagens dá pra saber. Não dá pra você ver se é mulher ou homem, né? Não dá. Essa é a ideia. Uh, looks like I have my work cut out. Talvez os dois primeiros sejam mulheres porque tem batom. Né? Não, Pode ser. mas pra mim esse aqui é o mais feminino dos três. Exatamente. Esse terceiro. É, é isso aí. For me, um, this cast looks like a bad Guardians of the Galaxy cosplay. Uh, <risos> isso mesmo. Like in a Cara, ele foi certeiro aí. A sensação que a gente tem ao olhar os personagens do Concorde é justamente isso. É como se os seus designers, né, os produtores, tivessem a intenção realmente de fazer uma porcaria. É. Não vamos pegar aqui... Milhões de dólares e jogar fogo, joga, tocar fogo, entendeu? Porque a gente quer. Aí ele colocou essa foto aí, por exemplo, ficar muito Sim, dos do, cosplays de Godwin <risos> da Galáxia. We called monitors of the solar system. Well, first up is Baz. Primeira coisa, primeiro que ele mexeu foi essa aí, a Baz. Sort of looks like if the Magnificent from the Boondocks had an ant who Olhei. hunts blackulas. Or if Whoopi Goldberg played Morpheus in the Matrix. <risos> Perfeito, cara, perfeito, perfeito. <risos> Mas é isso, cara. É... é como se fosse uma mistura, né, dos personagens aí. Ai, meu Deus. E assim, aqui, né, ele deve ter usado o IA pra fazer isso aí. Aqui, a personagem tá mais feminina ainda do que o personagem que, que desenharam lá. <risos> Mas continua feia, né? Continua horrível, claro. If you think she looks kind of mannish, uh, that is not a mistake. It is because she's, in fact, based on a transvestite singer. You can go ahead and look that up. Tá falando que eu não sabia isso, né? Mas parece que o personagem foi baseado em uma cantora trans aí. Tá vendo? Mas é! Tá vendo? Assim, eu nem sabia disso. E segundo o que ele falou aqui, realmente fizeram o personagem baseado nessa pessoa. Exatamente, cara. Como... E aí não quer que a galera rejeite não. só em olhar? Cara, isso aí, Elvis, já vem de fora. Essa rejeição do mundo todo, com concorde, veio da, do próprio pessoal de, dali onde foi feito, né? A Sony, que é japonesa, aí os caras já, de lá mesmo, eles já começam a rebater o jogo. Poxa, isso aqui é, tá muito feio, isso aqui tá muito lacrador, isso aqui tá muito woke, não, isso aqui tá muito ruim. E aí o mundo todo fica sabendo de toda essa lacrada e começa a rejeitar também. Simples. O visual é estranho, mas quando você descobre de onde vieram as ideias... Aí, meu amigo, você... Piora, só piora. Você junta só, uma coisa só, com a outra. É, só confirma as é. coisas, né? Só confirma. Mas essa produtora que fez o jogo é americana. Ah, entendi. Então, assim, a Sony pode ser japonesa, mas ela tem filial não só nos Estados Unidos, mas também na Europa. E eu acho que essa produtora, eu tenho certeza, deve ser americana ou canadense. Isso aí não é uma produtora japonesa, não. Um... You know, and, and her weapon is knives. So she, she throws knives and does like flippy doos. Uh, nothing about her design suggests that uh, it's very bulky. Uh, é muito she's wearing feio, velho. É legal que ele tá falando. Olha, olha a ideia dele, né? Ela é uma personagem que usa facas, mas em nenhum lugar do design dela tem referência a isso. Onde ela coloca as facas e tal. E nem legal, favorece né? uma personagem o, o, física. O movimento. É isso aí. Não favorece a roupa que ela usa, né? Não favorece os movimentos dela. O pessoal fala muito da Kami, né? Que a Kami tem pouca roupa no Street Fight. Mas se ela tivesse roupa demais, como é que ela faria aquele malabarismo todo dela e todas é. as lutas dela? Entendeu? É Ficaria estranho, né? Aí ele tá falando dos sapatos agora. Os that look like boots designed to play basketball and not very good for running. É muito esquisito mesmo, cara, esse... Basquete, <risos> Parece né? basqueteira mesmo, parece dos basqueteiras, é isso aí. And, you know, the, the small glasses and, and the big hair are very unflattering to the face. It doesn't do anything to help uh, the man face. Uh, if... É isso aí, é isso aí. A concepção ali, a harmonia entre os óculos pequenininhos, os cabelos gigantescos, você, poxa, visivelmente é um rosto de homem aí, Tony. 
Sim. É um rosto de homem. É um cara. É um cara. Você é um cara. Então, assim, fica muito feio mesmo. Você não consegue distinguir o rosto da pessoa. E isso é intencional. E por isso que fica feio. E por os isso. óculos, Elvis? Não tem como ela Horrível. enxergar. Esses óculos eram para ser um pouco mais abertos. É o que eu falei. Por isso que é baseado no Morfeu mesmo, né? <risos> o que o cara falou aí. To ladies out there, if your face looks like this, you, you'll want to have a, a hairdo that frames the face a little bit better and, and you might é. want to wear bigger glasses. É isso mesmo. Aumenta os óculos, diminui um pouco o volume do cabelo. Isso. Mas não, tem que ser um black powerzão muito louco. Que é negro, pô. É negro, tem que ser black power muito louco. Não, além, além da questão do black power, né? É, é a questão também da aparência ser andrógena. Meio homem, meio mulher. Sim. É, o, o Black Power seria legal, tanto eu acho que ele usa ainda. Só que ele coloca uma feição feminina. Make things look smaller in, in relation. I, here's my concept sketch. Aí, ó, ele usa. Ele Não usa é o mesmo cabelo, Tony. Olha a diferença, cara. Sim, sim. Pelo Mas amor é, de Deus, Tony. Esse cabelo. Tá menos volumoso. É o tá mesmo, menos, mesmo é porque estilo, fica, mas... Sim, porque fica harmônico. É. Fica harmônico com o rosto mais, mais pontudo. Né? Um Pô, rosto... Eu gostaria dessa personagem aí. Sim. Ó, Você vê ele que ele usa... tem menos roupa. Menos roupa e tem indicações de onde ela coloca as facas. Olha lá. Exato. Tá vendo? Aqui, pô, tá muito melhor. Sensacional. Sensacional. Não, isso é... Sensacional. Na verdade, é um dos melhores designs da Concord. Então, eu guardei muitas das ideias... Uh, Ele, first, é, teve muita ideia coat. mesmo. I cropped her oh? coat because she has such big shoulder pads. Caramba. And when you exaggerate something, you kind of want to take pode, away né? from somewhere else. Essa sensualidade não pode mais hoje nos games, né? Esse Isso. tipo de personagem assim, com umas roupas mais é, sensuais. Feminina mesmo, é. feminina. E outra coisa legal que ele falou aí sobre a questão do exagero no design. Se você exagera muito no ponto, você tem que retirar o outro. Então, por que, que ele colocou menos roupa também nela? Por uma questão também de simetria, de harmonia. Sim. Tem muita roupa aqui embaixo. Então, se você lotar de roupa aqui... Quer dizer, tem muita roupa aqui em cima. Né? As ombreiras aí, né? estilo Michael Jackson e tal. Se você lotar de roupa embaixo, fica muito cheio de coisa. Sim, o, a, muito... a personagem usa uma faca. Ela dá piruetas. Ela corre pra lá e pra cá. Ela precisa de menos volume no corpo, cara. É isso aí. Por que, que a Psylo, que é tão massa. A Psylocke dos, dos X-Men. É um design simples, mas funciona. Né? funciona. Tiraram. E a, e a Psylocke era diferente. Você lembra? No começo, a Psylocke, ela era toda coberta, tinha um, um manto aqui, ó. Ela... Ah, ela... É, lembrei, Você lembra? Lembrei, lembrei agora. Pois é. Era Aí muito... depois mudaram totalmente. Pois totalmente. que ela virou japonesa, né? Like running shoes Ficou bem melhor. Os sapatos muito, muito mais harmônicos. E que ela usaria os blades e... I would have Show, it to wear, like, her Show, olha isso, and, like, charge the blades with like kinetic No mexendo até para vender um tênisinho like, desse. Uh -huh. You know, I, I feminized the face and made her design é, more Deixou o rosto mais feminino uh, graças a Deus, né? She's an acrobatic knife thrower. I imagine her being like a sassy bounty hunter. Here's the before and after. Olha isso. Nossa. I don't know about you olha guys. a diferença, cara. I know which one I would pick. Gente, é. gente, olha o que a cultura woke faz, cara. <risos> Com a mente do ser humano. Olha isso, olha a diferença. Olha um cara que não tem a cultura woke na cabeça e um cara que tem. Vejam ah. isso, Piuí! Piuí! Não, é, é justamente o pessoal do Piuí falou, né? Mas qual o problema? Muita gente diz que a ideologia é que estraga. Olha é. isso aí, cara. É isso. Pessoal do Pipoca aqui também, por favor, aprendam. <risos> aprendam aí como é que é. A diferença. Não, é, é legal que o Pupoc Nanquim, eles são lacradores, mas vender quadrinho lacrador eles não querem, né? Querem nada. <risos> uh, next up is Amari. Aí, And, Amari. Uh, sort of looks, o próximo que ele vai mexer. She sort of looks like if the guy who made Hamilton uh, made a stage play about the Ninja Turtles. Uh, <risos> cara, muito boa essas comparações que ele tá fazendo aí, sim, cara. Sim, sim. O cara estudou pra caramba isso aí, velho. Did, uh, uh, Lizzo. Ó. Uh, oh. Or if the juggernaut is the red M&M, <laughs> she is the green one. Yeah. É isso mesmo, cara. No. É muito esquisito, é muito esquisito mesmo. Parece mesmo o juggernaut com o um estilo de M&M, aquele chocolatinho, com a cara de uma pessoa dentro, entendeu? Não parece uma pessoa que tá usando uma roupa, uma armadura, sei lá, um exoesqueleto. Sem contar a tecnologia que os caras usaram aí, é, um, é uma textura meio plastificada. 
É, é, é como se fosse realmente um action figure. Se você estivesse olhando para o action figure, entendeu? Não é, é. um jogo é, realista, né? Porque esse jogo é feito para ser realista. E não parece. Pelo menos as texturas, né? As Sim. texturas. Do, do, dos uniformes, And, uh, with principalmente. Her voice, some have called her uh, Fat Alberta. Mas, negócio plastificado. Olha a concept. diferença, I velho. Caramba, <risos> velho. Foi da água pro vinho isso aí, cara. Caramba, velho. Parece agora uma pessoa que tá usando uma armadura. Muito mais interessante a armadura. Você tem um pouquinho de pele. E é aquilo que ele falou antes, né? Você faz é, algo harmônico. Falando de design, né? Você tem toda a armadura, mas você também mostra a pele da pessoa, mostra um pouco Sim. De, de, de roupa, pra ficar mais harmônico, mais equilibrado, não ficar muito cheio de coisa. A feminilidade tá aí, cara. Tá aí, exatamente. Nos traços do cara, na, na virilha, na cintura, nos seios, e o rosto, principalmente. E o rosto, né? Principalmente, é. exatamente. Too soft and forgettable for a tank, so the word captain has some good consonants in it, it kind of helps Make it sound a little more punchy. Cara, deu uma emagrecida uh, legal. Aí. I imagine her being like a seven foot tall super soldier from Africa. Kind of like if there was like a, a new Carthage empire and she's like a peacekeeper. Legal, né, cara? A mente do cara, ele pensa na história da personagem Sim. e tal. É o certo. Ele colocou uma personagem alta e tudo mais. Pô, ficou muito legal isso aí, velho. Eu jogaria esse jogo agora. Here's kind of what a render would look <risos> like. Uh, I do like the Caramba, velho. Of battle armor and make the... Cara, ficou massa esses é, saltos aí na personagem. Sim. Cara, ficou Sim. interessante. É a né, feminilidade. Né? Você vê que o bumbum dela existe lá. Não, né? Lá você não consegue ver nada, você né? Não vê Florian? nada. Lá é uma armadura zona cheia, esquisita. Cup. So to show her femininity, I kept the lipstick, but I changed the shade and uh, something a little less ridiculous. And bonitona, I gave her né? like a lacy bra, so you see the juxtaposition there. Um, here's the before and after. And as you can see, I moved away from the big bulky armor and went with more claro. of like power enhancement arms and legs. Bem like melhor, bem melhor, cara. Você é louco, é? Tem Qual a diferença disso? Tem comparação. Nossa, gente. Kind of partially bulletproof since she's like an experimental super soldier. But, uh, last but... Aqui, no, no, o que o rapaz fez aí, parece uma mulher forte que usa uma armadura. No outro, parece... O fanático. É, o, o fanático, como ele falou, a tartaruga ninja, <risos> é. sabe? Não, aqui Esquisito. você... E você nota que o cara aí... Uma armadura que não funciona, Tony. Essa, essa do, do jogo não funciona. Sim, é isso, que eu, é isso que eu falei naquela hora, tá? Aqui você vê uma armadura que te dá proteção. Essa aqui, você vê que uma faquinha vai rasgar essa armadura toda. Esse uniforme inteiro, uma faquinha. Ele parece ser de plástico, entendeu? A outra não, cara. O cara tem menos dinheiro que a Sônia. O cara é. tem menos Mas dinheiro é que... Mas é porque o design ficou melhor. Olha isso. Se você... bem que, que o do cara tem menos proteção, né, Tony? Porque não, mas esses braços aí, ó. Se você usar os braços... Se ela usar os braços pra defender algum tiro, ela não vai conseguir. Não, Essa que vai. É porque eu acho que o, que o pensamento dele não é só de proteção, né? Não é só um pensamento Real, de proteção. É realista. É... Não, não realista, mas mais interessante. Visivelmente mais interessante. Sim, eu te, que... você fala da beleza também. Mas é. o que eu tô falando é que essa armadura parece ser de verdade. A tu outra tá falando parece... na textura. É, a outra parece ser de plástico. Sim, a textura dele é melhor, assim. Porque parece ferro mesmo. Sim. Na outra realmente parece ser, tipo, plástico. Aquele escano, não parece aquele escano? Sim. Um Sim. cano, a armadura feita de cano. É. Certainly not least as dó. He looks like if Ned ah, vai from Spider-Man né? went on a ski trip <laughs> to Game Mountain. Uh, é they gave aí. my guy a, a girl face. Like, they gave him a girl Exatamente face. Exatamente, é o que você tá falando, Tony. Eles deram um rosto feminino pro personagem. É a cara de uma garota, como ele disse. And like the craziest fupa I've ever seen. <laughs> he's he's <laughs> gordo. Visually grotesque. Um, Esse grotesque, personagem corre. You know, as a brown guy, this is very upsetting. You know, that... We now are in a climate where, you know, you can't have a prominent character that's Latin uh. or black é, or Asian. Coisa assim. And, you know, you think you're going to get some cool designs, but, you know, they always throw in all this weird shit on top Exatamente. of it. And, and, and it's a real bummer. So here's my concept. Olha a diferença, uh, first cara. Name, Nossa. Uh, it's just so boring. Caramba, velho. É, é visível que... 
aquele personagem é um personagem woke. É um personagem para transparecer a ideologia. Ele, ele, ele é tão ruim por causa disso. Você não vê realmente aquele personagem como um personagem factível. Um personagem que poderia existir. Esse aqui a gente vê... Poderia existir esse personagem aí. Exatamente, é você. E aí você realmente sente o que os caras querem fazer. Não, isso que é um cara, é, sei lá, meio asiático, sei lá, meio latino-asiático, aquele... Sim, sabe? uma mistura. Um, aquele outro, não. O que, que ele era? Um indiano com cara de menino e um corpo de um gordo? Exato. É, cara, ficou muito melhor isso aí, velho. Muito melhor. Boring and forgettable, so... Mine is named, like, Mr. D, which sounds kind of like a cholo name. Like... He'd be Isso. All, hey, check that out. My name is Mr. D, fool. You know, something like that. Oh, que legal, uh, velho. Yeah, he's a little bit chunky. He eats his tortillas. He eats his Isso, tortillas. um cara meio, meio aquele tipo latino mais... Sim. Esse, dessa, Desenrolado. Dessa lá e tal. É isso é. aí. So, you know, Comedor de tacos. A kind of little bit heavy. Not, not super fat or anything. I mean, Não I don't é know gordo, how you would... Exatamente. Uh, move around Se if you're that fat. Isso, all, mas... all you gotta do to like, not uh... be that fat is just like... Not drink soda or eat é só pra lacrar. Ninguém que é gordo se movimenta do jeito é isso que, que eu perguntei. Não, não dá, velho. Não Por dá. Por isso que eu perguntei, esse personagem corre? O cara tem uma barriga gigantesca, Elvis. Então, não sei, o jogo tem características é, tecnológicas onde você vai é, ver que o cara tá cansado? Não pode correr mais? Não sei, cara. <risos> é não. muito inverossímil, não é isso? Não, e muita gente pode falar assim, pô, mas... É um jogo de videogame. Meu amigo, flopou isso. Ah, isso. Flopou. É. Olha o visual. Olha o visual do Nossa. que o cara tá fazendo, o visual antigo. Pelo visual, você se interessa de jogar, pelo menos de ver o jogo. Entendeu? Então, assim, a gente aqui não tá discutindo sobre cultura woke. A cultura woke destruiu esse jogo. Sim. Não, já, já acabou. Não tem discussão, Elvis. Não, não tem, discussão. tem discussão. Olha os personagens aqui, cara, como Nossa. seria legal. Entendeu? E, bicho, acabou. O jogo flopou e foi, sim, por conta da lacração. A gente provou com esse vídeo, graças ao nosso querido Critical Art, a gente provou mais uma vez que, sim, a lacração é uma, é uma variável importante nos flops. Sim. Tá aí, cara. O visual mudou completamente dos personagens. Por quê? Porque o design pensou em beleza, simetria, pensou em verossimilhança. História pensou, do história, personagem. História, pensou em tudo que poderia trazer o um interesse para você comprar. Porque tem que gerar o interesse do público. Caramba, olha um jogo novo. Caramba, gostei desse visual. Gostei desse personagem. Vou jogar esse jogo. A gente sempre fala aqui sobre a beleza, né, Elvis? A gente sempre fala que... A cultura woke está acabando com a beleza no mundo. Acabando. E a beleza ela não é subjetiva, meus queridos heróis. Não. O que é bonito é bonito. O que é feio é feio. Principalmente no mundo do entretenimento, cara. No mundo do entretenimento, quando você vai um, assistir um filme, ver uma série, assistir um jogo, o que, é que você quer? Quer sair do mundo real. A gente não quer pagar para ver um produto feio, horrível. A gente quer fantasiar. E fantasiar com o que é feio não é legal. Não é legal. É, deixa pros Wokes. Mas eles não compram, né? Por isso que o jogo flopou. Meus queridos heróis, esse foi o vídeo. Não esquece de ir aqui no comentário fixado. E além do curso Be Way do professor Jonas Bressan, você também terá o livro O Anti-Woke. Você vai entender muito melhor por que que chegamos nisso aqui, no, no game Concorde, por que que essa indústria chegou a dar tanto prejuízo assim pras pessoas. Você vai entender muito bem com esse livro, o livro o anti-woke do professor Jonas Bressan. Tá com preço exclusivo, hein? Preço é bem legal aí. aí. Aproveita aqui pelo nosso link, hein? Vai lá. Não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. A gente se conta no próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu. Está no ar.